来又怎么了？什么？又怎么了？就剩四分之一版面了。同志，请你下车。什么？又没有版面了？开什么国际玩笑？昨天晚上还有的，今天怎么就没了呢？同志，请你下车。是不是他们要加钱？你去跟王主编说，要跟我们 V 公司合作坐地起价，那是不可能的。当然不行了。我只要结果，我不想听过程。我已经跟你们说过很多次，不跟你说了。同志，请你下车。喂，徐总。终于打通你电话了，你去哪儿了？赶紧回来。我现在真的不知道自己在哪，但我确定我要被捕了。你再不下车，我只好强迫你下车了。你是不是开枪？喂，喂，月柔被捕了。被捕？为什么？不知道。这法国董事马上就要来了，公关总监不见了，那怎么办？我说怎么回事？什么怎么回事？哎，扔掉了。那超速呢？我是真的不知道这条路限速。不知道限速，城市里车速最快不能超过六十，你驾照怎么考的？还不只是超速的事，你开着一辆车朝人民警察撞过来，你知道吗？我发誓，我真的没看到一个警察过来。那我是什么？人，我命警察。这是我的驾照，这是我的行驶证，还有，这是我的名片。我可以赔偿您全部的损失，但是我现在必须马上离开。我有个非常重要的会议，一定要去参加，所以我非常诚恳的跟您道歉。对不起，我没说你可以走。我不是已经道过歉了吗？警察同志，哎，警察叔叔，啊，我第一次带你就不要跟我纠结了，好不好呀？我正式告诉你，你涉嫌袭警，还有超速驾驶。哎。干嘛呀？开车啊！去哪儿？你把我的车撞烂，你得先送我回单位吧，大姐。这是你大姐。你是 V 公司的。你也知道我们公司啊。我以为你们人民警察只知道抓坏人呢。如果您感兴趣，或者是您的女朋友或者是家人感兴趣的话，都可以找我，因为我们有那个公司的公众开放日活动。呃，我们会针对全国各地的参观者，让他们来体验一下我们的企业文化啊，或者是品牌产品什么的。这部分刚好由我负责，而且我们这一季的主打产品叫做清扬，您听说过吗？没有，徐总。嗯，我们有针对男士的洗发水。我不用洗发水，我用肥皂。嗯，其实你可以尝试一下我们的洗发水。我们的洗发水是秘制配方，而且在法国有专门的研发中心，用的都是最好的科学家、最好的设备。这么好啊？对啊。有拐。
，您既然这么感兴趣的话，我欢迎你来参加我们的公众开放日活动。你看，您是我见过最帅的警察，而且特别特别知识丰富，对，渊博，而且时尚品味特别好，跟我们的青阳品牌的形象特别的符合。啊，不好意思啊，不知道这样说你们人民警察是不是合适？得了吧你，你把我当傻子啊？随便拍拍广告，吹吹头发，聊聊洗发水就可以把我哄高兴。你们公关的职业不就是哄人吗？其实没有，您是真的特别帅，而且很时尚，重点是渊博。我知道我帅，而且不傻。到了。地板一定要干净，而且呢，空气当中呢，就要搞些香薰，这样子的话，空气的素质会好点。啊，对了，这花盆搬走，法国人不喜欢。谁来搬啊？我吗？嗯？去找些人来帮忙。好的。啊，对了，许安，这叶柔怎么办？法国董事们肯定会问起。难道说他被捕了？就说他去搞紧密联欢了。好，这理由好。<笑>哎，对，来来。喂，喂。你们公司是不是有个叫叶柔的？他现在在我这儿。叶柔找到了，找到了，在公安局里面搬花盆。谢谢。今天中午啊，咱俩好好庆祝一下。求你了，姐姐，我还得工作呢。哎，我老板要生了。就那徐然啊？啊，他不都已经是总经理的吗？是升总裁啦。那是啊。可是这跟你好像没多大关系吧？你也跟着一块升。这就是你这种头脑简单的人想不清楚的地方了。表面上我还是助理，但亚太区总裁的助理和总经理的助理那完全不一样，好不好？哎，以前我跟着我们徐总，每天见的无非都是些什么销售总监啊、媒介总监什么的。以后，我见的都是大财团、大董事。哎，我见到一个帅哥，嗯，特别帅，特别酷。第一次看到他的时候，他就躺在台车的地上睡着了。不过一看就是一酒鬼，可是他真的非常的帅，是吗？嗯，喜欢你就上，七七。你说，以你现在的条件，你想找一个多好的，那也不太现实啊，对不对？你说人家图你什么？哎，你要他电话了吗？没有。不过我今天又见到他了。嗯。哎，他有车哎。奥拓吧。是宝马。是他的吗？不知道。哼。我就提醒你一次啊，你根本没有权利把我拘留在这儿。你这样做的后果会非常严重。还有，在我的律师来之前，我有权保持沉默。我叫微笑，危险的微，欢笑的笑。警号零幺零四九二，如果有意见，你可以投诉。
我一看名片是你手下，你说巧不巧？你不是去跑莲花公馆了吗？怎么会碰上他呢？是啊，结果里面这一位开着车冲出来啊，差点把我给撞了。超速驾驶，违章驾车，态度还那么差。因为是你手下，所以没报交警队。这不像他的风格。啊。看来这个老板得花多一点时间了解你的下属。是，韦警官，哎。现在他的老板有急事要找他回去，你能不能高抬贵手啊？可以。这个月点饼你包了？没问题。今天已经二十九号了。下个月。那就下个月。韦警官实在是不好意思，给你们添麻烦了。你看这是不是你的人？徐总，我叫的。你怎么还打小报告啊你？什么态度？坐下。你是不是 V 公司的人啊？他是不是 V 公司的总经理？我打电话到你们单位叫你们领导来领人，哪点错了？你就是没有理由滞留我。徐总，不好意思给你添麻烦。叶总监，魏警官打电话给我没错，你态度不对啊。好好管教你的手下，超速驾驶、违章驾车，一边打电话一边开车，对自己不负责，对他人也不负责，什么素质？还总监呢？我说你这人怎么那么较劲呢、啊？赶紧给人家道个歉。还有啊。该赔偿的也要赔偿。是啊，连我的电驴子都撞烂了，幸亏我动作快，要不然连我也撞烂了。叶柔，这不是你做事的风格。好，我承认，之前我态度不好。律师呢？不是等律师吗？魏警官，对不起，我对我之前的行为深表歉意。带回去好好管教你的手下，别再给人民警察添麻烦了。对今天的事情，我真的很抱歉。不过那完全是个意外。那个警察他，叶总，你所剩的时间还不到半个小时，我不想再有别的意外发生杀猪部的人都到齐了吗？都到齐了。你是媒体朋友吧？采访就在这里，这边请。你跟我们叶总熟吧？今天来的三个贵宾呢，是特别总总部赶过来跟我们过圣诞节的。如果你要问我看法的话，我得说，总部对我们中国市场真的很重视。嗯、呃，我想你可能是误会了，我不是记者。你不是记者，你你可能是因为看到我拿这个，所以以为我是记者吧？但其实我不是。那你是做什么的？我是一名拍客。不好意思啊，刚才没有跟你讲清楚
。谁让你进来的？我刚进来的时候，没有人问我。那我现在问你，你进来干什么？我为什么要告诉你、啊？这栋大楼里，没有几个人敢这样跟我说话。我现在怀疑你窃取我们公司的资料，我要检查你的摄像机。你没有权利这么做。我有权利叫保安，我不敢保证能够查到什么东西，但是我保证，你一定会很麻烦。那你就干脆叫保安好了。接着。哎。现在我皮条上有你的指纹了，跟我去见保安。不要走。他偷东西啊！他他偷什么？偷我钱包。算了，钱回来了。是啊。啊，对了，我们人到齐了，去看一下吧。好欢迎欢迎，你好，主持你好，你好，马董。好，这里呢，我要介绍一下，这位就是徐然，这是马董，这是苏水，这是陈生，三位欢迎到来，来到里面吧，啊。欢迎，销售总监江东。你好，我是江东。你好，公关部总监叶柔。欢迎欢迎。还有我们的行政部总监、财务部总监，各位掌声热烈一点好吗你就是滨江会所的主人吧，这位先生，搭讪的方法有很多种，你这种我觉得很奇怪。我这个人最不喜欢拐弯抹角，一句话，我想买房，把你那都买下来。我想你去找错人了，买房的事与我无关。既然熊小姐没有意愿合作，那就算了。真倒霉，这年头想花个钱都这么难。虽然我不是房主，但我是他朋友。不知道这位先生你怎么称呼？我可以理解成你现在在向我搭讪吗？那你可以接受吗？我这个人的习惯向来就是来者不拒，更何况熊小姐是个美人，我姓安，安全的安，稳重的稳，都叫我安少。安少，可以给我你的名片吗？昨天已经给过你们管家了。发来发去，弄得跟小广告一样。有没有笔？我写给你安少，都叫我安少，保安的安，公安的安。我猜熊佳杰的想法，一来是想看我到底是什么人，二来他想从我这个富二代身上榨点油水。他很急哦。喂，你谁啊？我不认识你，干什么呢？哦，熊小姐，不好意思，我没听出来，怎么了？哎
好啊，可以，当然可以，你说了算呗。好啊，那就这样了啊。他想跟我碰面，你呀、啊，不去好莱坞还真可惜了，差你一点。别这么看着我，我不卖身的。他说啊，嗯，那栋楼里面没几个人敢不回答他的问题，那就只有我老板徐然了。不可能啊！虽然是这个样子的，我觉得像我们公司另外一个人，销售总监江东，他要是喜欢你的话，对你特别好；要讨厌你的话，把你往死里整。这种事他干得出来。后来你怎么出来的？这就是重点。上次那个酒鬼啊，他忽然之间就出现在我面前，还帮我挡住他了。就趁这个时候又走了。哎，他长得什么样子啊？高高瘦瘦的。难道真是我们徐总？他也开辆宝马？怎么可能？不可能是徐总吧？哎，我们徐总也很帅，也很仗义的。我跟徐然根本就是一个天一个地，怎么可能是他呀？谁知道呢？他们这些有钱人难保就有一些怪癖，喜欢扮什么酒鬼啊、英雄救美什么的。哎呀，你吃饭声音轻点儿。他怎么会在那儿啊？不知道。他跟你说什么了？苍七七，还记住你名了？哦，我知道了，那个人肯定是研发部的。我们公司研发部那些怪人啊，又有钱又古怪，都是些科学怪人。科学家啊？嗯。哎，你不要搭理他们啊。他有科学家的头脑，有见义勇为的魄力，人还长得帅，这也太完美了吧？七七。你现实一点，你不要满脑子幻想，好不好？他可是个酒鬼、欸，我觉得他蛮有趣的。哎，你说我要不要去谢谢他呀？他也是第二次救我嘞，随便你。徐总给我出的题目，就是关于清扬的方案，我大概有了想法。说来听听。一个男人的形象，成功的、自信的、富有魅力的。接近。有更重要的一点，这个男人一定要有一个法则。如果在他面前有两条路，一边是通往坦途，另外一边是通往冒险和挑战，他想都不会想，一定会选择那条通往冒险和挑战的路，因为这是他的天性。就算让他选很多遍，答案也只有这一个。只有挑战才有活力，有魅力。就像徐总这样。除了最后一句，都接近。就这些。我说了，都接近。我个人认为已经把握了清扬的理念。我还想知道，你会怎么样去表现这个男人遇到的挑战？还在完善中。你可以去公关部取一份清扬的背景资料，相信对你会有帮助。谢谢。需要你签署。我的那瓶软绵朗替呢？你不是让我送给客户了吗？你知道吗？我从来没碰到一个这么懂清扬的人，全对。但是我刚才看他出去的时候，不是很高兴的样子啊。因为我不能在他面前表现得太开心。我们是甲方，要有甲方的样子。对了。你赶紧帮我去法律部，把合同拿来，他们知道了。好的。嗯、这么快回来了，急着要跟我签约？啊？我当然想了，可是我刚刚接了一个电话，听说你们公司要有人事变动，我担心会影响到你，因为有人在传关于你的谣言。关于我的什么？关于你的过去，而且
是从国外传回来的，现在的情况对你很不利，所以你暂时不会跟我签约。我不想浪费时间和精力。是要开始的啊！总部这次将我们派来，是有重要的人事安排要求。当然了，也是顺便跟你们大中华区的同事们共度平安夜。嗯，很荣幸，由我来宣布。首先，我要感谢李志辉先生，你和你的团队这么多年来，给我们魏公司带来的杰出成绩和卓越的声誉。失去你，确实很艰难。这对于我们来说，也是。非常困难的决定，志辉，可以说你的离去是我们亚太地区的重大损失，但是毫无疑问，是中东区的幸运。对不起，什么意思？中东区？对，你就是我们中东区的新任总裁，新年后我们就会陪你到利雅得中东区总部去任职。等等，马董。我不明白什么意思，要把我调到中东去学？我对那里不熟悉，我属于这里，大中华区。在这里，我如鱼得水，而且我建立了强大的销售网络，还有很好的人脉资源。更重要的是，我成功的控制了运营的成本，而且扩大了销售的份额。我找不出我任何离开的理由，马董，这都有不公平，明白吗？不公平。我认为这是总部对你的信任。中东区更需要你的经验和能力，而且我们都相信你的忠诚，知道你是不会拒绝的。我要拒绝呢？我太太肯定会反对去中东去。我要考虑我的家庭。我们为你准备了丰厚的条件。给我石油吗？打起精神来，指挥。啊，我们相信你。今天回去好好睡个好觉，过好平安夜。明天醒来就又是个斗士了。啊，等你布局好中东区的事务后，我们将在巴黎总部会面。我们不都是这么过来的吗？啊。我代表公司送给你的小礼物，一罐纪念装的中东石油。恭喜你！各位好，都来齐了啊！现在由总部过来的苏香茂，给我们宣读一些重要的消息。首先。我要恭喜你们的李志辉总裁获得总部颁发的特别贡献奖章。恭喜！然后我宣布，李志辉总裁将告别我们，离开亚太区。他将前往中东区，开辟一个新的天地。别看我，我也是刚出来。大家不要紧张，接下来的任命只是小小的变动。下面由我给大家宣布一下新的人事结构。我们深知亚太区，特别是大中华区，拥有一个非常优秀的团队，所以我们只是做了一些小小的变动。由我来代替李志辉总裁的职务，同时我还将和徐然总经理共同负责大中华区的管理。徐总，那个女的太过分了，根本就是夺权嘛
。从什么时候开始，亚太区的总裁要跟大中华地区总经理共同负责大中华地区啊？我还挺高兴的，你可以不用再来骚扰我了。我会继续给你打电话的。报复程序现在开始，我很享受打击你的快感。游戏题目又来了，你觉得你距离下一个倒霉还有多远呢、啊？有多远？我觉得没多远。啊，听说你酒店天台养了只猫，最近天气变得很冷，你觉得它还在不在啊？三位董事，徐然是我一直向总部推荐的候选人，为什么不让他直接接替我的位置，反而还要削弱他的权利呢？我们也是没有办法，这是临时决定。我们在总部听到一些关于徐然不利的传闻，所以临时冻结了他的任命，该由我来接替。可以问一下，是关于什么样的传闻？商业诈骗，有关他在美国的经历。请问研发部在哪儿啊？你是？哦，我是新来的。呃，那天来报道的时候没有问清楚。哦，请上二楼。哦，好，谢谢。我现在是在环球酒店顶层的平台。我在这里发现了一件很有趣的事情，在这里有人养了一只小猫，这里有一只猫食盆，还有只水盆，可是不知道是谁养的，会是这里的服务员或者是厨师吗？养的这只猫啊！你怎么在这儿？跟踪我？哦，送给你。圣诞礼物啊！谢谢你上次救了我，也谢谢你昨天帮了我。谢谢。以后少到这儿来乱跑啊！为什么呀？这是天台，穿高跟鞋很危险。
。喂，天台的风景怎么样呢？你想干嘛？没什么，我只想提醒你，酒店员工都去参加迎圣诞活动，清洁工又提前下班，你只要到早上九点前，都不会有人上天台。你真是个疯子！别那么激动嘛。我只想跟你说一声圣诞快乐。啊、还有，打完这通电话，你的电话也要去过圣诞节喽。手机信号被人屏蔽了。有人吗？我电话也屏蔽了徐总人呢？我又不是他的小尾巴，他在哪里？我怎么知道啊？那你的助理是怎么当的？喂。j e s 徐总人呢？不在服务区。你继续打给他。有没有人啊？今天是平安夜，所有的人都在下面忙，没有人回到天台上来。没关系。没关系，他们要到明天早上九点才来上班。我们俩在这待一夜会冻死的。你不是从来也不怕冻吗？什么？你就喜欢喝醉酒的时候睡在露天的地方，你根本也不怕冻啊。可是现在没有酒啊，只有这个。怎么样，联络上了吗？还是没有联络上。至少这样不会太冷。我才不会用像你这么蠢的方法呢。酒店的清洁工到底什么时候来啊？不会真的是要到明天早上吧？你学的我像是在跟你开玩笑吗？都准备好了，都在等我们呢啊！苏苏，谢谢。来来来来来，马总，先生，来来，来，我们各位高管，来快点。Merry Christmas， 江总监，我敬你一杯。我知道你是营销冠军。
也知道你是徐总一手带出来的队伍，你们是好朋友。我进 V 公司，不是因为我是徐总的好朋友、过老搭档，而是因为我的实力。当然，你千万别误会我的意思。嗯，我的意思是，我想听听你的意见，因为你们是好朋友嘛。你看今天晚上，徐总到现在都没有来，是不是对我有什么意见，或者说对我们的人事安排有所不满？没关系，你直说好。哦，我想你误会了。徐总今天心情很好，他应该是有其他的事情吧？啊，那最好。我个人非常欣赏你，我希望我们以后合作愉快。失陪了。来，我敬你们一杯。Merry Christmas。你看这些人的嘴脸，一个晚上还没有结束，就跟苏珊王打得火热。江东啊，你最大的毛病就是爱计较。你已经跟定徐安，你管他那么多干嘛呢？我就是看不惯。看不惯就不要看。很多时候，就算我看不惯，我也得看。就好比，好比你喽。各位亲爱的同事们，今天真的非常的高兴，可以和大家一起共度这个愉快而美妙的平安夜夜晚。今天，我们所有的高管聚集一堂，但是更重要的是，有三位从法国远道而来的董事局成员和我们一起共度这个平安夜，大家掌声欢迎他们。这个时候，我要请出一个人，他就是我们新任的大中华区总裁苏三旺，有请。苏三，由你现在来为大家致辞，来。今天是个特别的夜晚，在这个夜晚，有这么多的好朋友跟我一起度过，我觉得非常的荣幸。虽然今天是第一次到公司来。但是我已经充分的感受到大家对我的热情，在以后的工作当中，我希望能和大家合作愉快，为公司创造出更多更好的业绩。我宣布，平安夜庆典现在开始。在这里，我们还有一个非常特别的亮灯仪式，由我来主持，由我们的苏婶来按灯，好吗？我们一起来倒数，五。四、三、二、一，苏子。
，你还有别的招吗？都那么久了，没有一个人上来救我们的。你还有纸吗？纸，只有这个了。你要用这个飞啊？喂，你确定这个飞得下去吗？喂，你疯了吧你？飞机太小了，下面的人可能看不见。我把西装扔下去，一定会有人注意到的。我看看什么？我这件衣服是不可能牺牲给你的。情况怎么样了？他需要长时间的休养。医生说，他现在的健康状况受不得任何劳累了，确实相当的遗憾呐。其实苏张望这个人，他是一个天才。他能够从铁公鸡那里挖到钱，不过现在一切都完了，我们不得不把他送回巴黎总部疗养。指挥啊，我们得重新评估一下整个策略了。你会继续留在这里，一切按照原样不变。我相信，你们仍然是一个优秀的团队。叶柔，那就麻烦你留下来照顾一下苏长旺。应该的。拜托了。陈生，我们走。好的，拜托。慢走。李总，这个能算是圣诞礼物吗？起码对我太太来说是的。不用穿长袍戴面纱，她会很高兴。好了，您先回去休息吧，只有我呢。好吧，那你照顾一下她，有什么紧急情况马上通知我。放心。喂，谢小姐吗？我捡到一个纸条，上面说徐先生被困在酒店天台，让你赶快去救他。你，你是不是也很冷啊？废话。爸，干什么呀你？你耍流氓啊！放开我！我没有耍流氓。两个人抱在一块，可以相互取暖。要不然咱们俩今天可能真的会冻死的。你别用这种骗小孩子的手段来骗我，你是想占我便宜啊？谁想占你便宜呢？我告诉你啊，在南极科考的科学家，遇到危急的情况，就是这样互相抱着取暖的。你你真的是搞科研的？谁告诉你我是搞科研的？像你这种大人物，我早就已经看出来了。对了，你刚才，哎呀，就是那件西装一定很贵吧？还好吧，五万多。五万多，我、哦、两年多的工资就被你这么随便扔下去了，也太浪费了吧！你怎么花出这么多呀？你爸妈给你取这个名字，是不是就话多的意思了？整天都嘻嘻嘻嘻的，跟麻雀一样。<笑>才不是呢。我爸妈当年生我的时候啊，他们两个人的岁数加起来刚好是七七四十九，而且他们俩还是当年姐弟恋呢，可浪漫了，够洋气吧？这傻丫头，我都快冻死了，你还能笑得这么开心？<笑>哇，下雪了哎！哎，你不觉得平安夜能够看到雪是一件非常浪漫、非常美好的事情吗？你怎么了？我不喜欢下雪的天气。为什么？你不要问我这么多问题。有问题。你当狗仔就那么喜欢挖别人的隐私啊
，我不是狗仔，我只是个拍客，我没有想要挖你的隐私。况且，我连你的姓名叫什么我都不知道，我只是想知道，作为你这样一个大人物。为什么会有这样的怪癖？喜欢在喝醉酒的时候就躺在露天的这种地方睡觉，而且上次要不是我出现的话，你早就已经死了。一下雪你就这么沉默，你是不是在下雪的时候发生过什么故事啊？我没有故事。你别逗我了，就凭我那么多年的拍客经验，一定有问题。我不想跟你说我的过去，你好好想想怎么熬过今天晚上吧。好吧，其实我觉得刚才那个方法好像挺管用的，现在也就不怎么冷了。哎，我给你做个游戏吧，这是我爸爸在我小的时候教我的一个快乐游戏，其实说白了也就是交换礼物。小时候我拿我最喜欢的一个布娃娃换来了一根拐棍。拐杖算什么礼物啊？当时我拿到拐杖的时候，我也不高兴。可是后来我爸告诉我，正因为我不需要这根拐棍，所以这就是我的快乐。而且我爸还说，如果你学会了方法，快乐其实很简单。你爸说的话还挺有意思的。那你能不能告诉我，两个快要冻死的人有什么可以快乐的？至少要冻死是两个人，而不是你一个人。哎，我刚才还偷偷的帮你许了个愿望。帮我许愿？我呢，平时的愿望就是希望世界和平，身体健康，所以我可以匀出来一点给你。我希望你每天都可以开开心心、快快乐乐的，不会有烦恼。洗洗澡。Merry Christmas。谢谢。乐极生悲呀、啊！不就说那棵圣诞树有问题吗？人生就是这样。前一秒钟还在世界顶端洋洋得意，后一秒钟，居然被一个圣诞树激得心律不齐了。我提醒你们啊，别再说那棵圣诞树是李总定的了，要不然他跳进黄河都洗不清了。徐总，这封信是今天早上放在我桌上的。啊，谢谢。怎么了？不好意思，我们改个时间再聊吧。喂。怎么样？这份迟来的圣诞礼物还算惊喜吧？是的，树芽它还活着，但我想它也许早就把你给忘了。你是秦征，他是西家。哎，不如摘下，接下来你将会怎么样倒霉吧
るのよ。没事吧？你有没有听到我说话呀？哇！我不知道问，我叫徐然。你就是徐然啊苏瑶，你回来吧，我不怪你你赶快看一下邮件，我转发了一个视频，有人爆料我们公司高层涉嫌诈骗，点击已经超过一百万，评论和转发都已经超过二十万了，而且现在还在陆续的传播中。呃，喂，对不起。喂，你好，呃，不好意思，徐然的电话他落到我这儿了。如果您找他有急事的话，你可以通过其他的方式去联络到他。呃，谢谢。走。哎，徐总，我急事找您，有时间吗？简单，上午什么安排？齐总，今天上午有三个会议，时间都已经安排满了。很急，而且我今天早上已经给您打电话了，可是你没带手机
。嗯，您可能没带手机。啊，我忘了拿手机，把会议时间推迟半个小时。好的。进来吧。最近，神通广大的拉教书，就是在家。据曝光，两大外资银行高管征夫丑闻之后，再次揭露外企黑幕。全世界最大的快速消费品公司某高层，曾经涉嫌过严重的欺诈行为。此人踩着别人的尸骨，爬上了通天的产梯，成为社会瞩目的精英。但，原始积累的罪恶，就彻底被掩盖了吗？请关注本人的后续报道。就差直接给公司名了。有心的网友到网上一查就知道，全球最大的消费品公司就是 V 公司。这是一种勒索。先在媒体上爆料，等我们跟他接触，再跟我们要大笔的封口费，太可恶了。这个拉教书是什么人？一个网络红人，专门爆料大人物。他标榜说每个大人物都有不可告人的秘密，所以他在网络上有很多粉丝，而且爆料的可信度也很高。很多人因为不想自己出面，所以把材料拿给他，让他来曝光。他手上就有一些核心的资料。我建议，我们公司的高层可以做一次秘密的内部核查，自己找出问题，总比别人击破的好。事实上，我已经开始了一些暗访。不需要这么做。我只要你们两个回去帮我做一份评估，如果网上说的这件事情是真的，对公司的公关部以及销售部会造成多大的影响？下班前把这份报告给我。对了，徐总，还有什么事啊？我今天早上为了这个事情给您打电话的时候，不小心打扰到您的私生活。啊，没什么，我只是忘了手机。我明白。我只是想向您保证，今后如果公司出现任何有关于您私生活的传言，来源绝对不会是我。我很尊重您的个人隐私，也很痛恨那种打探和传播别人隐私的行为。你想太多了。我只是把手机忘在了别人家里。您昨天和今天穿的衣服是一样的，相信公司的女性员工都会发现，他们一定会想，徐总昨天都去哪儿了？这些年来，你每天都换衣服，但除了今天。